皆さんこんにちは宮城大学の大島です今回は私どものその大島研究室が秋生の子皆さんと一緒に行っているこの地域連携のプロジェクトについてご紹介したいと思います。まあ、あの我々研究室この2019年度から連携を深めておりましてまずその初年度秋生ワイナリーさんとこうシードルを開発してそれをクラウドファンディングでまあ展開したりであるとか2年目の,その2020年度これは秋あの PR 動画をですねいろんなこう地域の事業者様と一緒にまあ作りました。でまあ、今回この3年目にあたるんですけどけれども、まあ過去のそういったこう蓄積をうまくベースに、それからまああの現在のこうコロナ禍でこうなかなか人が移動できない、こう秋にあの来にくいという状況を打破するために、あの新しい観光交流としてまあ注目されているオンラインツアーをこう企画しました。でこのオンラインツアーというのはただこうライブでこの地域の状況を伝えるというだけではなくて事前にその学生たち、まあ、主にその私のゼミ3年生になるんですけどもこの3年生がですねこういろんな地域の魅力を発掘して、まあ、事業者様経営者様にもインタビューをしてその内容を動画とかでま,あまとめて YouTube で発信したりインスタグラムで発信したりそれからまあそういった情報をこうあの包含するようなまああの公式サイトを作ってですね、えー、いろんなその関心を持ってていただくようにまあしてまいりました。で、まあそういったことをベースにあの実際にまあオンラインツアーをですね、まあ企画して実践するとまあいう取り組みをやっております。でまあ、あのこの内容というのはただこう紹介するというだけではなくて、まあ、魅力をどういうふうに伝えればいいのかということをこうあの地域の方と一緒にまあ考えつつでこれはそのこのプロジェクトまあプロジェクトベースドラーニング、まあ、その学生の成長にもつながるような形でということでまあ展開をしております。であのこれをこうやることによってですね、まあ、この実績、まあ、手法であるとか、まあ、こういったことをこの秋生の皆さんにもお伝えして、まあ、今後活用していただければと思いますしあの研究室としてもですね、まあ、こういったそのこうデジタルでうまく伝えるその観光交流を促進する、まあ、手法をですねあの開発をして、まあ、研究としても深めていただければと思います。まあ、こういったこう内容をどんどんこう蓄積を深めることであのまさにこう地元とこう連携するようなでこう目に見えるこう成果が出るようなこう活動をこれからも続けていきたいというふうに考えています。2015年の12月にオープンした宮城県で初のワイナリーになります実は宮城県は1社ワイナリーがあったんですけども東日本大震災の津波で流されて、えーまあ、ワイン産業が途絶えたんですけどその後第一部としてオープンしております仙台駅から車で約30分結構近いところにあるんですけども、えー、それとはあの近いんですがあの豊かな自然がたくさんあってあとは秋雲温泉郷というあの東北ではあの最大規模の最大級の温泉地のですね、えー、ど真ん中に近いところにありますのでぜひあのお会い温泉を楽しみに来ていただければと思います、うん、はい、はい、こちらドローンで撮影したぶどう畑になりますとても広いですよね、うんはい、すごい広くて景色も綺麗ですすごく
くアクセスのいい場所なので皆さんにもぜひ訪れてほしいです。うん、はい。秋ワイナリーの店内の様子についてはこの後映像も交えてご紹介していきますので皆さんどうぞお楽しみにお待ちください。最後から、まあ、初見が好きで、まあ、急によく家族で遊びに来たんですね。で、まあ、そんな急が元気がなくなっていくというのを聞いてみて、何か私たちにすることはないかなということで、活動をスタートしました。まあ、その中でも、まあ、地域の方々とお話をしていくと、この秋雨者の舞台になったこの組み方自体は、すごくこう地域の集会に使われたりとか、あの周りのおじいちゃんおばあちゃんがすごくこう大事にしてた。さて、続いては開発中の秋大滝琥珀島のご紹介です。琥珀島チームの皆さん。はい。私たちは秋大滝琥珀島というお土産開発に取り組んでいます。秋雨社の千葉社長と連携して開発しているので、この秋雨社のパートで少しお時間をいただいて紹介させていただきます。秋雨って本当にいろんな自然があって、うん、いろんな素材があってだけど鳴子とか松島よりもこうまだまだ知られてない部分っていうのがたくさん実はあるって感じていてそれをこうライティングすることによって注目してもらって、まあ、見てもらった方にあこういうものもあるんだなとか。そういうふうに感じてもらえれるようなことを何か仕掛けていきたいな
結構点在している夜のコンテンツをもうちょっとこう足並みを揃えて、あ、急全体でこう夜のコンテンツを盛り上げて行きたくないですかっていうこうお誘いがあって、ぜひっていうことでなんか。さて皆さん、秋尾オンラインツアー、いかがでしたでしょうか。まあ、こちらの、あのスライドにあるように、少し整理をしてみたいと思います。まあ、あの、私の研究室のゼミ生たちですね。まあ、ちゃんと自分で、まず体験をして、それをもとに、こう設計をして。であの地元の方々とこうご協力をしながらあ,のあとまあ PR もしてであの本番にまあ至ったわけなんですけれどもあの参加者まあ70名を超えてで途中離脱はゼロでアンケート結果もですねあの満足したという皆さんが 95% 以上、まあ、ほぼ 100% でした。でまあ、こういったそのオンラインツアーですねあの例えばこういうまあ PR、まあ、最初その集客一番大変かなというふうに思ったのであのこの辺りの準備も力を入れました、まあ、ここにあるのはポスターであるとかそれから公式サイトインスタ、まあ、動画全てまあ学生たちが手作りでやってみました最初は大変だって言ってたんですけれどもあのどんどん楽しくなっていったようですで、まあ、今回このプロジェクトですねあの実践とともに、まあ、やはりまあ研究ということでこういうふうに整理をしてみましたまずあの映像という面,いう面ではまあライブ配信、まあ、当日配信するのと同時に、まあ、事前にしっかり取材をして、まあ、あのきれいなそしてこうあの地元の方のいいインタビューみたいなものを編集したものをこう組み合わせることで臨場感あふれる形にできたかなと。まあ、だからこそこう当日ですねあのインタラクティブなチャット等でのやり取りあと最後のまあ質疑応答の時間でもまあ交流ができたのかなと思いますあと内容と運用の面でも、まあ、これも映像ともちろん絡むんですけれども、まあ、こういったそのこのライブならではの例えばクイズを入れたりとかあとまあプレゼント企画これもまあ地元の社長さんたちのご協力でまあ成立したんですけれども、まあ、こういったことでこうあの双方向にまあ楽しくやり取りをする前提を作る。それから、まあ、コンテンツの付加価値という意味ではそもそもオンラインツアー最終的には秋生に来ていただきたいので、えー、地理的な位置を Google マップでお示ししたりそれから、まあ、なかなか知られてないような、えー、店舗、まあ、ここもこう取材をしてこうしっかり伝えるでこれをこ,う、えー、この2時間をどう有効活用するのかということでメインのコンテンツ3本それから、えー、ミニコンテンツ3本という構成で、まあ、やって、まあ、あのこういった工夫をしたからこそこの 95% 以上のの満足度を得られたのかなと思いますさて、まあ、我々この産学連携のまあ PBL プロジェクト、まあ、秋でずっと行ってきて、まあ、今年度はまあこういった秋オンラインツアーという新しい観光交流モデルについてまあ探究をしてみました。この実践で、まあ、学生たちも成長し、まあ、地域の皆さんとも深く交流できたんですけれどもさらにまあ研究的な視点という意味で言いますと、まあ、これまでのその蓄積をもとに例えば他の大学他の地域でならどういうふうに適用すればいいのかという、まあ、応用可能性というか、まあ、そういったものをこう追求していきたいと思います。ぜひ、まあ、これからもですねこのような産学連携の活動を我々続けてまいりますし、えー、より、まあ、実践そして、まあ、研究面で、まあ、成果を出していけるように努めていきますので
ご期待ください